Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. И сегодня я вам расскажу, как можно попасть под подозрение в содействии терроризму и как любопытной Варваре в Финляндии нос оторвали. Начнем с содействия терроризму, потому что я, именно я попала под подозрение. Как это дело было? Я вообще-то, конечно, читала в газетах о бедах российских граждан, где там европейские банки то счета закрывают, то открывают, то непонятно что, каких разъяснений требуют. В Финляндии владельцы бизнеса жаловались, что им на бизнес не открыть счет или вообще закрывают. Но я не особенно обращала внимание на все эти рассказы, потому что ну, какое отношение ко мне имеют эти рассказы? Ну, никакого. Я вообще... Финская гражданка, причем здесь я, вообще ни, ни при чем. И вот иду я себе и ничего не подозреваю, и вдруг мне из банка начинают идти сообщения. Срочно, срочно, срочно нам нужно, вы посмотрите, у вас пришло сообщение в банковскую систему. Ну хорошо, открываю банковскую систему, и там у меня такое. Немедленно объясните, что за платеж то вы кому платили и почему вы платили за другое лицо, это что? Немедленно дайте разъяснение. В чем дело? У меня в Испании одна приятельница попала в тяжелую жизненную ситуацию. Она лишилась всех документов, всех карточек, всех денег, но вот осталась гол как сокол. Конечно, если бы она не была любительницей выпить, она бы, наверное, не попала в такую ситуацию. Ну, это уже другой вопрос. И она мне... Звонит и просит Христом Богом, прошу ради Бога, уплати, пожалуйста, какой-то там в Аликанте, в Испании, консультационной фирме 150 евро, чтобы они там сделали, в общем, какая-то помощь консультационная, то ли они, чтобы помогли новый паспорт оформить, то ли подтверждение российского гражданки, с твоя не стала вникать. Я из Финляндии уплатила 150 евро на эту контору и написала, что... Платеж за документы для гражданочки такой-то. Все. И вот мне, меня просто объяснить, что за платеж. Я, кроме того, что переведи 150 евро на, этих, на этот счет, у меня сведений никаких нет. Банку говорю, ну вот, то сегодня говорит, пришли нам, пожалуйста, счет, фактуру, кому платили и за что платили. А что привлекло внимание банка? Название фирмы было Каса де Русия. То есть с испанского это дом России, русский дом. А в банке, наверное, все там у них алгоритмы работают так, что увидел Русия и все. Вязать подозрение в содействии терроризму руки за спину. Я звоню в этот шараш-монтаж. Это, конечно, наши люди, потому что там начальник и владелец господин Чепурной. Я господину Четпурнову говорю, мне нужен счет, выпишите мне счет. Я вам проплатила, дайте мне счет фатуру на этот счет. А он говорит, сейчас, значит, вам перезвонят. Звонят там его девочки, девочки, скажем. И говорят, да, мы можем вам выписать счет, но вы нам тогда уплатите 22% к 150 за то, чтобы мы вам выписали счет. Я говорю, что, каких еще 22%? Они говорят, это испанский закон. Я говорю, пожалуйста, не надо меня смешить. Ты с ума сошла, коза, бьешь семеркой туза, вы мне будете рассказывать о законах, какие 22% вы предоставили услугу, все, там уже все есть 22%, дайте мне счет. Опять пишу этому чепурному, я говорю, вы что, серьезно считаете, что я вам еще 23 евро уплачу за то, чтобы вы мне выписали на эту услугу счет? А они там хитрые, он мне письменно, и они ничего не отвечают. Они мне звонят. И вот звонит мне господин Чупурной и говорит, мы вообще вас платеж не получили, потому что банк заморозил платеж, так что ничего, ничего не знаем, все, до свидания. Я тогда опять к своему банку, и опять мы с ними там переговариваемся, я посылаю старую копию просроченного паспорта своей подруги, там им что-то объясняю. Наконец, в общем, этот платеж они пропустили. Но кто будет платить еще подобные платежи, имейте в виду, вы тоже можете попасть под подозрение в содействии терроризму. В этом кейсе я вышла чистой и ни в чем не виноватой. 
Ну, бог его знает, может, в следующий раз мне вообще опять заморозит счет и разбирайся, как хочешь. Ну, конечно, меня так голыми руками не возьмешь. У меня есть счет раз, два, три, в четырех банках. Так что все нормально. Тоже можете позаботиться. Не, не банком единым. Второй мой рассказ касается порока, порочного любопытства. Обычно говорят, что любопытство вообще-то это хорошее такое свойство, когда человек вот жаждет жизни, все ему интересно, но иногда это бывает болезненное любопытство, и оно выходит боком. Так вот, в 2019 году здесь, в Финляндии, в объединении больниц прибыли, приняли на работу бухгалтером одну женщину с российским паспортом. Она приехала когда-то с семьей, будучи еще несовершеннолетней, приехала в Финляндию в 1994 году. Она здесь получила среднее специальное образование, устроилась работать бухгалтером. И по роду деятельности, кроме прочего, она выписывала счета клиентам. Для этого у нее был доступ к клиентской базе больничной, и также доступ к общенациональному регистру, где-то можно было проверить адреса, даты рождения. В общем, у нее был доступ к обоим файлам. И вот так как на государственной службе там заняться, по всей видимости, нечем, от нечего делать, она начала копаться в личных данных людей, к которым доступ Вообще-то она не должна была набирать, она не имела к ним отношения, просто из любопытства начала смотреть. А вот просмотрела своих там друзей, соседей, знакомых, потом перешла на политиков, на просто каких-то известных личностей. Когда в, тысячу, в 2019 году премьер-министром стала красотка Санна Марин, эта дамочка тут же стала, начала рыть ее личные все данные, кто на ком женат, какого что возраста. В общем, праздное совершенно любопытство. И были какие-то там еще у нее такие поиски, какие-то известные, может быть, там ютуберы, не знаю. И она их рассматривала, не только их, она еще смотрела сведения по детям. Она, конечно, не могла там видеть какие-то персонализированные данные про болезни, но она когда могла видеть, кто когда проходил лечение. Так вот, за эти четыре года, пока ее не засекли, она успела накопать сведения на 5500 человек. То есть у человека было время. И, наконец, в 2024 году из национального регистра Пришло сообщение в, в больничную администрацию. Проверьте, пожалуйста, похоже, что здесь есть злоупотребление. Там проверили, вызвали женщину в больнице, переговорили и уволили ее без выходного пособия. Что это значит? Ее уволили в один момент. Как это происходит? Сидит себе человек, роется в ненужных файлах, к нему приходит, например, из отдела кадра человек и, ну, предположим, еще кто-то. И говорят, все, бери свою кофейную чашку, бери сумочку и на выход. И не дают ни компьютер закрыть, ни там какие-то бумажки переложить. Просто человека берут и под белые рученьки выводят из офиса. Тут же все электронные магнитные замки отключаются, доступ прекращается. В общем... Все, отключается человек. И эти дела довольно-таки редкие, чтобы вот так вот раз и выгнали. Журналисты увидели где-то, ну, у них допуск к различной информации. Они увидели это дело и попросили у больницы дать им посмотреть, в чем дело. Больница отказалась э, дать им посмотреть это дело. Тогда журналисты обратились в суд и через суд получили допуск к этому делу. Ну и оказалось, что мало того, что ее выгнали по статье, еще и шло предварительное расследование. Она сейчас вот уже подходит к концу. И больше всего финнов здесь, как я понимаю, им досадно больше всего, что буквально за 4 недели до того, как ее схватили за руку, она получила 
финское гражданство. И теперь вот финны кусают локти. Гражданство дали. Конечно, если бы это было месяцем ранее, она бы это гражданство, может быть, и не получила. Ну ладно. Так, началось расследование, и полиция начала выяснять, а кому, может, эти сведения дамочка передавала. То есть тут же всплыло, так как у нее российское гражданство, она сказала, что отказываться от российского гражданства не хочет, потому что она бывает часто в России. То есть теперь у нее два гражданства. И ее спрашивают, кому передавала, и нет. В ходе предварительного следствия вроде бы никому сведений не передавала, и жаловаться в российское консульство на увольнение не бегала, вроде бы здесь все чисто. Сейчас расследование подходит к концу и будет передано тогда в прокуратуру. Посмотрим, что скажет прокурор. Также возник вопрос, а каким же образом она сидела там 4 года и копалась в этих файлах? То есть в среднем, получается, она делала в день поиск на 6 человек, кроме своей работы, она еще успевала на шестерых посмотреть. Это значит, она там где-то сидела, по всей видимости, стерылась в интернете, а потом говорит, о, надо посмотреть, а это кто такой? Так, открываем файлы, кто родился, кто с кем посмотрел, чем, может, было больно, когда обращался. Ладно, и вот таких у нее в среднем 6 запросов в день было. По этому поводу национальный регистр населения говорит, что, конечно же, у них в день миллионы логовых файлов, и нет возможности отследить, кто там по рабочим обязанностям заходил, а кто просто из разного любопытства. И первая ответственность на том, как использовать эти данные, лежит на предприятии, которому дали допуск. То есть это больница должна отслеживать. Сама застуканная дамочка говорит, что она не поняла концепции, не разглашения, хотя при приеме на работу Ей дали подписать бумагу о неразглашении. И ежегодно у них проводится инструктаж, все им опять заранее рассказывают, что говорить, что не говорить, куда ходить, куда не ходить. Но любопытство вот без попутал. Больница сказала, что они ужесточили правила использования файлов. Как они будут отслеживать, они не говорят. Но ее пример другим наука. Дорогие друзья, ну все, я вас напугала и подозрением в шпионаже, и подозрением в содействии терроризму. Поэтому я думаю, что сейчас нам пора посмеяться. Поэтому вставайте, расправьте плечи, проведем производственную гимнастику. Итак, на месте, шагом, марш! С левой ноги. Дорогие друзья, а на этом я с вами прощаюсь и желаю всего наилучшего, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!